ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു റിലേഷ് മൈ ലൈഫ് ഞാനിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരമൽ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും മിനിമം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ക്യാരമൽ തയ്യാറാക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈപ്രസം വരും സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പാൻ വെച്ച് തന്നെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിലൊക്കെ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരു ഇതൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കാം ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഡീപ്പ് കളർ വരാൻ കാത്തു നിൽക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും കൈപ്രസം വരും ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ക്രീം കാരമൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ കാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മുട്ട അര ലിറ്റർ പാല് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയാണ് ഇനി ഒരു ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ലിറ്റർ പാല് ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയും ഇട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പൾസിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോൾ പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങും അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ തന്നെ മാറിപ്പോവും കണ്ടില്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ പതമില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടണം ഇതിനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ക്യാരമലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുക ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ അടിയിലൊരു ചെറിയൊരു തട്ടിട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പുഡിങ് പാത്രം വെച്ച് ആണ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് സ്റ്റീമറുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പുഡിങ് പാത്രം മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിലിന് ഹോളിട്ടിട്ട് മൂടി കൊടുത്താലും മതി സ്റ്റീൽ മൂടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് അത് തുടച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവി വീണ് പുഡിങ്ങിൽ വെള്ളം കൂടി പോകും എനിക്കിവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഒരു കത്തിയോ ടൂത്ത് പിക്കോ എടുത്ത് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ കുക്ക് ആയിരുന്നാണ് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുക മിനിമം അഞ്ച് ടു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം ഞാൻ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ കത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വിടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കമഴ്ത്തി ഇടുക ഇപ്പോൾ ക്രീം കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാരമൽ സിറപ്പ് മുകളിലൊഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്